Se os motores estão congelados, como que as equipes, as fabricantes estão conseguindo melhorar a performance? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, temos um questionamento válido que vocês inclusive me fazem com certa frequência, ontem mesmo eu estava respondendo perguntas sobre isso e como parece que o pessoal escuta ou fica sabendo das coisas né, os especialistas do Racing News fizeram uma matéria só sobre isso, deixarei na descrição para você poder conferir, dar o apoio à página original e vou pegar os principais pontos e conversar com vocês sobre isso. Então vamos lá, os carros estão já prestes a serem lançados, o departamento de motores é um dos principais que estão a todo vapor, porque as equipes têm que melhorar a confiabilidade de seus motores e obviamente que a confiabilidade acaba influenciando diretamente na performance. Mas se não pode melhorar o desempenho, o que, que está acontecendo então para as equipes conseguirem 10, 15, 30 cavalos que nem falam da Ferrari. Bom, vamos lá então. O desenvolvimento em si não foi congelado, você pode mexer no motor em vários níveis. O nível de motor de combustão interna, por exemplo, as peças devem refletir a homologação que ocorreu no início da temporada passada, enquanto que para as partes elétricas a homologação remonta a setembro do ano passado. Ou seja, até o final de 2025, não são permitidos desenvolvimentos que visam aumentar o desempenho e a potência dos componentes que foram previamente fixados pelo regulamento de acordo com a homologação. Sim, você vai entender em breve o que eu estou querendo dizer. Parece um sistema regulatório à prova de qualquer falha, onde as brechas e as interpretações das fabricantes acabam sendo impossíveis de serem burladas ou de burlarem o regulamento em si. Só que na realidade é permitida a implementação de modificações destinadas a aumentar a confiabilidade sem um objetivo direto de desempenho e esse direto é importante na informação. Vamos pegar como exemplo a Ferrari cuja unidade de potência do ano passado havia evidenciado sérios problemas de confiabilidade, especialmente com o turbo compressor e o MGU-H, problemas que parecem ter sido induzidos por um funcionamento imperfeito do sistema de ignição. Apuradas as causas, tudo indica que o aumento de potência, vide os valores da última época, seria próximo dos 30 cavalos. Se esse salto parece um recorde, podemos dizer que não foi algo isolado. A Mercedes e a Honda, por exemplo, que tem unidades de potência mais confiáveis se comparados ao da Ferrari de 2022, também passam por rumores de terem conseguido aumentar a potência através da confiabilidade. A Mercedes, no seu departamento de motores, teria intervido muito na questão da redução do atrito mecânico interno. Além disso, uma nova formulação de lubrificantes teria tornado mais possível atingir também o objetivo de reduzir o atrito. O novo combustível da Petronas seria aquele que permitiria uma melhora tangível na eficiência de combustão. O ganho total de potência seria na casa dos 16 cavalos. Ou seja, estamos falando de uma Mercedes que por conta de modificações no combustível e de algumas melhorias na questão do atrito interno, já conseguiria 16 cavalos, o que é considerável. É algo bem legal, ainda mais num regulamento tão restritivo. A Honda também segue por um caminho interessante. Sem poder modificar o projeto, foram analisando o MGU-H e o MGU-K com modificações que visavam apenas a questão da confiabilidade, só que segundo as fontes do Racing News, conseguiram reduzir drasticamente o desperdício de energia. Também é igualmente interessante a modificação das bombas auxiliares do motor de combustão interna, onde melhorias qualitativas de alguns componentes geraram mais confiabilidade e somando tudo isso dá um aumento de cerca de 10 cavalos de potência para a Honda. Então tanto Honda quanto Mercedes já conseguiram aumentos marginais apenas com pequenas melhorias, com pequenas correções. E isso é muito interessante por conta da questão do desenvolvimento da confiabilidade. 
Esses aumentos são conhecidos de forma extraoficial por todo mundo da Fórmula 1. Todo mundo sabe o que os adversários estão fazendo, todo mundo sabe o que eles estão atualizando e fazem de tudo para impedir que alguém tenha uma vantagem competitiva através de uma evasão das regras. A Alpine, por exemplo, expressou perplexidade sobre as melhorias do desempenho percebido nas unidades rivais, obtidas apenas com intervenções relacionadas à confiabilidade. Os engenheiros da Alpine afirmam que solicitaram e fizeram alterações em alguns componentes da unidade de potência, como por exemplo a bomba d'água, mas não obtiveram nenhum aumento de desempenho, mantendo-se fiéis ao espírito das regras. Então o que você pode ver é que a Alpine, na verdade o grupo Renault, é um tanto quanto inocente, eles não estão conseguindo avançar enquanto os demais conseguem. Mas colocando em números, como que as equipes conseguem melhorar a performance mexendo na confiabilidade? Vamos então fazer o seguinte, as equipes homologaram um motor de 100 de potência e elas passaram a temporada utilizando 70 porque sabe que se for além do 70 ele pode estourar. A Ferrari ao longo da temporada identificou que mesmo andando em 70 estava tendo problemas então reduziu para 50. Para 2023 as equipes melhoraram a confiabilidade e agora conseguem andar a 80, 85, ou seja, o que foi homologado foi sem, então as equipes ainda podem mexer na confiabilidade a ponto de chegar no 100 de performance, sendo que atualmente estão no 80, 70, conforme melhora a confiabilidade, mais próximo do 100, mais próximo do que foi homologado está o carro. Então isso é apenas um exemplo que não é necessariamente perfeito, mas é apenas ilustrativo para que você entenda que as equipes têm uma margem ainda de ganho de desempenho baseado em confiabilidade. Por isso todo mundo decidiu mexer no desempenho do carro, todo mundo decidiu melhorar a potência do motor para depois pensar na confiabilidade. A equipe mais afetada foi a Ferrari, mas não se sabe se a Ferrari por exemplo quando chegar no limite de 100 vai ter um motor bem mais rápido do que os demais. É uma possibilidade. A matéria de hoje cedo em que a Ferrari já está falando que é um segundo mais rápida pode ter algo a ver com o motor, mas claro nós sabemos que é um rumor, não dá para também pensar que a Ferrari nossa agora vai vir um segundo mais rápido que todo mundo. Tá tudo muito nebuloso, mas essa é a matéria. Você pode sim melhorar a confiabilidade e com isso a performance. Os motores estão congelados dentro da homologação feita ano passado, mas as equipes ainda não chegaram no limite dentro dessa homologação, por isso você tem a possibilidade de ganho de performance. Ficou claro para você? Se sim, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, porque nós temos muito conteúdo, inclusive eu vou trazer em breve algo bem legal para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu vou avisar nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!